ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕರಾಜ್ ಜಿ ಎಚ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಸ್ಸಿಕೆರೆ ಪಾವಡ್ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನನಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೌದು ಏನಿದು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಲವಣಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವುದು ಹುಳಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಕಹಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲವಣ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಲವಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಊಟನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಲವಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಪ್ಪು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಲವಣಗಳು ಅವುಗಳ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತರಗತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ರುಚಿನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಮ್ಲಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಹುಳಿ ರುಚಿನ ಯಾವ ಹೊಂದಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಯಾವ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹುಳಿ ರುಚಿನ ಹೊಂದಿರ್ತವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಹಿ ರುಚಿನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಂ ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡೋ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡೀರಿ ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಿ ವಸ್ತುನ ಬೆರೆಸಿದ್ರು ಆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಿ ವಸ್ತುನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಟಸ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಬಳೋದು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್
ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಹೇಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿ ಲವಣ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಲಿ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಹ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸ್ಟು ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟು ಎನ್ ಎ ಒ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಜಿಂಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸ್ಟು ಎನ್ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ ರೀತಿ ಆಮ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಆಮ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಚಾಪ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಲೋಹ ಬೇಕಾದರೆ ಅದೇ ಜಿಂಕೆ ಇರಲಿ ಆಗ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳ ಒಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲವಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಲವಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ಲ ಲವಣ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬದಲಾಗಿ ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಎ ಎಚ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಓದಿಸಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಯ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಗೆ ಆಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಅನಿಲ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಣ್ಣ ತಿಳಿದಿರುವ ಆಯಿಸಿದಾಗ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಲ್ನಂತೆ ಬಣ್ಣ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬಣ್ಣ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಎ ಒ ಎಚ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಂತಿ ಕೂಡ ಆಮ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳೆಂದು ಕರೀತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ಲ ಒತ್ತಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲವಣ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಲೋಹ ಯಕ್ಷಗಳು ಆಮ್ಲ ಒತ್ತಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಹೋದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆಯೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದು ಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಮ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಅಯಾನಗಳಾಗಿ ವಾಹಕಗಳಾಗ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದರೆ ಅವು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆಲಿಯ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಗ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಗ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಓ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಧನ ಅಯಾನ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಋಣ ಅಯಾನ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೇನಿದಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಗ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮ್ಲಗಳು ವರ್ಸ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದರ ಮು